Прежде всего, я предлагаю Шаштанда Двад Пушпанджили свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нити Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штот Рашата, Шри Рупа Нугачари Вари, Шрилы Бхакти Веданды Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Sri Prabhupada and to our entire Sri Rupa Nukakodiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas Yesterday, we were discussing the necessity of the shuddhata, purity of the antakaran, as a prerequisite for smarana. Today, 
квалификации к смарне, пометованию. How will it come about? Каким образом образуется эта чистота? By very loud, enthusiastic, ecstatic Harinam Sankirtan. Посредством громкого тичного воспевания святых именам имен. Is there another way? Есть другой способ. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Kevala Kevala, Hello, Nasteva, 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 Gatina Nita. There's no other way. Нет другого способа. No other way. No other way. Нет другого способа. Нет другого способа очистить чито. So, Kapad Bhakti Sadhana Sutako, he said, Kirtan Prabhave, Smarna Vibe. By the power of Kirtan, there's the the influence of the Kirtan, the impact of the Kirtan, the Prabhav. The impact of the kirtan that will make possible the experience of Krishna Sparna. So the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur говорил, что kirtan may bhav это есть смарана, то есть сила kirtana выражается в смаране, естественным образом проявляется. Смарана, смарана kirtana vato bhaktasya smarana prayatna. Nabasyaka. Srila Vishnu Chakitako said, for those who are engaged in hearing and chanting, then they don't have to make any efforts to do smaran, because smaran is what his disport is coming from the hearing and chanting. Srila Vishnu Chakitako объясняет, что для тех, кто совершает шраванную кирту, но нет никакой необходимости прилагать отдельные усилия для того, чтобы вызвать смаран. Но смаран естественным образом проявляется следствием шраваны и киртаны. So, Srila Chaitanya Mahaprabhu said the same thing. Nava Veda Bhakti Purna Nama Hoi Te Hoi. All the nine angas of Bhakti are completed just by Nama. Mahaprabhu said the same thing. Two Nama, everything. And Smaran, Pada Seva Nama, Ashram Vana Nama, everything is included just by Nama. Hare Nama включает в себя все остальные анги Бхакти. Эти Навада Бхакти. То есть воспеваете Киртан, все остальное уже там. So Hare Nama Sang Kirtan is a Purna Anga. It is a complete Anga of Bhajan. And it is independent. Harinam Sankirtan является независимой пурна ангой по акте. It does not depend on other practices, but all the other practices depend on Kirtan. Kirtan не зависит ни от ничего другого, но все другие анги по акте полностью зависят от Kirtan. When the antaka becomes purified, then that jiva becomes the introspective. The jiva начинает заниматься интроспекцией. Introspection is very important. Introspection is the важная составляющая духовной жизни. It marks the difference between the sincere but somewhat confused Ganesh Adhikari and the Madhyam Adhikari who has a good understanding of Tattva Gyan. То есть главное различие между добродушным Ganeshtai, который все еще находится в заблуждении, но у него хорошее намерение. И Параева, и Мади Мадикари, которые уже начинают различать, понимать татвы глубоким образом. In fact, our lacking, our absence of introspection is the cause of our material existence. Вот это отсутствие интроспекции в нашей жизни является причиной нашего нашего материального существования. Кто были сейдива на дир байбук, а то я бы моя царей санг сарадук. The living entity, being forgetful of Krishna, is a Consciousness is extroverted, Bahirmukh, looking outside. Так как сознание Джива Бахирмукх направлено на внешнюю среду, на материю, то у нас без Джива без различия относится к Кришне. So we have to become the antarmukh, introspective. И надо научиться быть антармукх, обратить взор внутрь себя. So that doesn't mean that you should walk around with your eyes closed. Не надо ходить с закрытыми глазами повсюду. Especially on the parikram mark. Особенно по парикрам. Be very careful. Надо ходить с закрытыми глазами, надо быть внимательным. But it means that even when the eyes are open and we're looking, that we are not preoccupied with appearances. Что значит интроспекция? Даже когда мы подростковым состоянии с открытыми глазами и мы общаемся с другими, мы должны быть в состоянии внутренней погруженности, а не отвлеченности на внешнее. We are not preoccupied with the appearances, but with the substance. What is behind that? Внешнее нас не должно интересовать. Мы должны научиться смотреть в глубь, в суть всего. 
Prabhupada Bhaktisthana Sotakwa said, when a person receives a letter, if they're interested in the content, they don't just look at the envelope. So we shouldn't just look at the envelope of reality. We should try to see what message is inside there. So, Yo mam pasati sabatta sarvam chamaya pasati. One who sees me everywhere, inside and out, he's never lost to me and I've never lost to him. So at least one must begin with the faith. That Supreme Lord is living in my heart at all times, only to give me the opportunity. Хотя бы надо начать с такого понимания, что Господь всегда пребывает в моем сердце, как самый близкий друг, чтобы дать мне возможность обратить на него внимание и вовлечься в предное служение ему. And whatever I see in the external environment is just all the paraphernalia that he has supplied for me to serve his lotus feet. И все, что я вижу в окружающей среде, это все парафинали, которые Господь сам предоставил мне для возможности служения ему, чтобы задействовать служение. So, yesterday we're going to continue. Мы продолжим вчерашнюю тему. Do we understand? Okay, so yesterday we were discussing a verse. Vikara kya yamano pi Luckily it was still written on my board. <laughs> she was supposed to write out this board and put the new verse on this board. Okay. So you may remember that yesterday after discussing that the appearance of things Jad Bharat was explaining to Rahugan Maharaj. That all these forms, we're giving names to them. But actually, this is only like a bubbling earth. The earth is, the earth is like a soup being cooked by the heat of time. Just like the Yaksha asked Yudhisthira Maharaj, what's the news? Yudhisthira Maharaj said, all the jivas are in a pot and they're being fried, being cooked by time. So anyway, this is what is going on. So the earth is the basis of everything and we just give different names. So the momentary bubbles in this. Всего и мы приписываем различные названия, обозначающие вот эти пузырьки, которые появляются на поверхности. But then Jad Bharat, he said, but actually even the earth is not the basis. Затем Jad Bharat, как мы углубже рассказали, даже Земля не является основополагающей. Because the earth is made of atoms. Что сама Земля состоит из атомов. Then he said that Abhij Bhaya, Manasa, Kaupita stay. And to be honest, actually the atoms don't really exist. They are also mental constructs. Because they are composed of tan matras. And they are also the transformation of tamasic ahankar. And then everything dissolves into the Mahatattva and the Pradhan, Prakriti. But the thing is this, how is it that this one homogeneous substance, the Pradhan, makes all these varieties of forms? There must be some hand inside. There must be something inside this Prakriti that is causing it to take on all these varieties. And that must be the real substantial truth behind everything. 
заставляет ее принимать это разнообразие mm -hmm. форм. И может это что-то и есть, это высшая реальность. Истина. So who is that? Кто это? Параматма. Это Параматма. And therefore, in that verse we were discussing. Uh, oh, you wrote the last line. Good. That's we were, we're going to discuss the last line today. Как раз вот последняя uh, строка. So there, it is uh, stated that. Uh, Sutta Goswami is saying that everything in the world is inexplicable without reference to Paramatma. Huh? Really, philosophers are completely confused. They cannot even find a starting point to begin to explain things unless one includes the, the, the foundation of reality is God. Если не исходить из начального э, предположения, что существует враг, то все философы остаются сбиты с толку. Они не знают где, даже с чего начать, чтобы объяснять реальность. Mm. Like René Descartes. He said, at least I know that I exist. I think, therefore, I am. Декарт сказал, я мыслю, посему я есть. То есть But how do I know that the world exists? Откуда я знаю, что мир существует? And he put forward a hypothesis of a, of a demon. Perhaps I am under the spell of a demon, and this is all his magic. <laughs> and so nothing is real. I cannot even believe the testimony of my senses. More modern philosophers put forward the same idea in, in another format, that perhaps uh, you are just a brain in a vat. Which is wired up to a computer, and you're experiencing some simulation, some virtual reality. Uh -huh. Oh, maybe you're you're in a trance somewhere, and everything you're experiencing is the work of a hypnotist. How can you disprove it? Epistemology is uh, very complicated if we don't accept the existence of God. Without the foundation of truth, God, there's no foundation for any truth. Uh, the, philosopher the philosopher Bertrand Russell put forward the proposal that perhaps the universe is only five minutes old. Бартл Рассел предположил, что может Вселенная всего лишь пять минут от роду. It was created only five minutes ago by God. Он думает, может Бог сотворил ее пять минут тому назад. But he made it look. He made all the trees. If you cut the tree, there are so many rings, so you can tell how old the trees are. So he made the trees with the rings inside, so it looks as if they're really old. But actually, the whole world is only five minutes. Он помог всех. Он в деревьях сделал эти кольца в стволах, да, которые показывают возраст дерева, что он нарочно туда эти кольца. How can you how can you get out of this? Because any evidence you bring up, we have this fossil from 60 million years ago. Then I will say yes, but that fossil was created five minutes ago. Whatever evidence you bring, you can say it was just made five minutes before. By some very clever. Там скелеты и что-то и скажете, вот доказательство то, что вселенная очень старая. Он скажет, нет, ничего подобного. Пять минут тому назад была сотворена и все. So maybe you're in the trance of some evil hypnotist. Может кто-то злодей какой-то вам загипнотизировал. Who is under the control of a demon? Который сам под контролем демона. Whose head is in, whose brain is in a vat? In a world that was only created five minutes ago. В мире, который пять минут тому назад был создан. Then, come on, quarrel with me. There's nothing you can do. Unless you accept the foundation of reality, God, then you cannot establish that anything is real at all. Everything becomes a... Uncertain and infinitely complex. So, this is Sri Krishna said, "Yastiti, nastiti, bidhata, nista." That 
As soon as the, the soul's consciousness turns away from me, then the default position of his consciousness is this state of constantly quarreling and speculating. This is real, this is not real, this is real, this is not real. And he's addicted to it and cannot get out. Кришна объясняет, что как только сознание дживы отворачивается от меня, дживы тут же оказывается в таком своем присущем состоянии постоянных сомнений. Все время принимает что-то, отвергает, и во всем сомневается и не может остановиться. But he cannot stop because he has become by a book. He's turned away from me. And that is the default state of consciousness. Confusion, uncertainty. No one can so succinctly uh, uh, explain reality As that reality himself, Sri Krishna. So, in this verse, it is said that not even the slightest thing is explicable without reference to Paramatma. Because ultimately, that is what everything is. All the forms of this world are the uh, varieties manifested within the Virat Rup, the universal form of Paramat. Mm? So this vision is the is the vision which is becoming free from the dualities. Don't be in duality. Just like many religious concepts are preoccupied with the struggle between good and evil. And they try to take the side of good over the evil. Like the demons and demigods are eternally at war. So they're more or less taking the side of the demigods. But the devotees are sattvic and the demons are rajasic and tamasic. So this so-called cosmic struggle of good and evil is a gunamai. Daiviyasha gunamai mama maya durateya. This is an illusion which is very difficult to cross beyond. So when Krishna, who is avatars, appear in this world, they don't become involved in this struggle of good and evil. Supreme Lord gives benefit to all sides. When Kaliya poisoned the water of the Kaliya rat, and the cow poisoned, and the, the, the cows became unconscious, Krishna didn't save the devotees and kill the demon. He gave mercy to everyone. He gave his prem, more and more prem, increased the prem of his uh, coward boy associates, and to Kaliya he purified him of his ego and even blessed him with bhakti. If you ever buy the Jamuna and you see Kaliya pop up, just don't be afraid, it's okay. So, those who have taken shelter of the lotus feet of Krishna, they're also beyond the dualities of this 
good and evil duality of the physical world. Те, кто приняли прибежище лотосных стоп Кришна, они тоже возвысились над вот этими рамками дуальности нашего мира и нашего понимания добра и зла. Because they see that everything is the Vira Trup. Они видят все как проявление вселенской формы Господа. On the on the battlefield of Kurukshetra, when Krishna showed his universal form, then Arjun looked and saw that all the soldiers on both sides, Krishna, they're just different forms of you. Когда Кришна видел свою вселенскую форму, Вират Рупу на Курукшетре Арджуни, Арджуна, взглянув на вселенскую форму, увидел, что все войска на обеих сторонах этой битвы, что они все проявления этой вселенской формы Кришны. So, coming to the last line, that how nothing can be explained without reference to the Paramatma. And the last line is that Syat Chet Chet Sama Atma Vaj. If something could be explained with reference to itself, if we could be able to explain it, relying on that same object. In other words, here is an independent, self-existent object. If we say that this is an independent, self-existing object, it has a reality in isolation from its context. So, in isolation, it can exist, and it has a reality. Вне контекста. And its qualities are amenable to our intellectual faculty. И его качества понятны нашему интеллекту. They simply cannot be true. Но это не может быть. And the reason given here is chit sama atmavat. If this object were an independent, self-supporting, isolated reality, it would be as conscious as God Himself. Chit Sama means it would be have the same consciousness as Paramatma, Atma Vat, just like Paramatma. То есть, то есть, если существовал такой объект, который был сам по себе реальным и самосуществующим и независимым, он обладал бы таким же сознанием, читом как и Paramatma. So at 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 first hearing, it seems ridiculous. Why are you saying? Because a normalist will say. Well, here's a book. Well, let's examine it, put it under microscope, whatever, and find out what it is. And you're saying, no, no. If you think that it has its own independent existence, then you're saying that it's as conscious as God Himself. It seems ridiculous. Таким слишком странно мы скажем сказать, что если мы признаем независимость существования этого объекта, то этот объект должен быть таким же осознанным, как Господь. Потому что для номиналиста это покажется абсурдным. Он скажет, можно изучить этот объект, понять, из чего он состоит с помощью микроскопа. Мы разучим, изучим все составляющие, будем исследовать этот объект. Но Сута Госвами говорит что-то очень глубокое. доносит до нас что-то очень глубокое. Whatever we're looking at is appearance. Все, что мы видим перед собой, это лишь внешнее проявление. That appearance has a cause. У этого внешнего проявления есть причина. There's a chain of causation. Цепь. Причина следственная цепь. When we speak of a chain of causation, we're not speaking about a historic chain of causation in time. И мы не говорим о причинно следственной цепи исторической. That is called the accidental causal chain. Accidentalная. That's a technical term in philosophy. Accidental causal chain. Вот эта терминология философии уже пошла. It is an essential causal chain. Девакар. Essential causal chain. Accidental. Give an example. An accidental causal chain is there's a man and he has a son, and his son has a son. So the grandson can exist even though the grandfather is dead. То есть accidental, если это причинно-следственная связь, если Прадед, там у него есть дед, прадед, папа и сын. То есть вот этот уже прапраправнук может существовать и жить, если уже прадед даже мертвый. He's not an essential cause because when he disappears, he's still alive. То есть уже там не важна причина, не не обязательно должна присутствовать, чтобы следствие могло существовать и функционировать. То есть прадед может быть мертвым, а уже правнук все равно нормальный. An essential causal chain is like the fifth story of a building. А если эссенция важная, то есть важная причина следственная связь, если это пятый этаж здания. It's the fifth story of a building because right now it's supported by the fourth story, which is supported by the third story, the second story, the first story, and the ground floor, like that right now. And were any of those floors removed, then it would not be the fifth floor anymore. It would just fall from it. Такая зависящая причинно-следственная связь, если пятый 
пятый этаж может считаться пятым этажом и оставаться пятым этажом только до тех пор, пока его подпирают четвертый, третий, второй, первый. Если убрать эти причины, первый, второй, третий, четвертый, уже не будет этого пятого этажа. То есть он полностью зависит от них в своем существовании. То есть если параматма там не было прямо здесь, сейчас, то не было бы этого объекта уже тут же. Это основная Not a cause that happened before. It's happening right now. If Paramatma turned off his energy, then bing, power cuts. The whole universe would disappear. То есть это вечная зависимость от параматмы в существовании. То есть если параматма не стала. So he's actively sustaining everything at every moment. So he's teased the deep. Активно в настоящем времени параматма все поддерживает существование всех объектов. And if this object could exist by itself, then it must have manifested its own form. И если бы этот объект мог существовать сам по себе, значит он явил уже свою собственную форму. А чтобы явить форму, нужно to be, to be being, то есть, чтобы объект смог явить свою собственную независимую форму, для этого ему нужно иметь знание в этой форме. Чит, потому надо иметь и чу, желание явить эту форму, и крию, способность явить эту форму. То есть, по факту, тогда это и была параматма Бог. So, Сутта Госвами is saying that this is the reason why you cannot independently explain any object in any way without reference to Paramatma because the implication is if you were to do that then any object would have to be God. То есть и поэтому Сута Госвами говорит, что не ссылаясь на причинно-следственную связь с Параматмой невозможно объяснить существование ни одного объекта. Иначе, если бы мы попытались утвердить вот эту независимость реальности существования объекта, мы бы приравнивали его к Богу, параматме. Это понятно или нет? Викараха кяя манопи пратяг атманам антара на нерупьо асти анур апи сяк чат чат сама атмават. I'm just translating the verse. Though the world is manifest before us, not even a tiny part of it is even slightly explicable without reference to Paramatma. And if it were, then that object would be as conscious as God Himself. То есть весь этот видимый мир ни одну крошечную частичку этого внешнего мира мы объяснить не можем, не ссылаясь на причинно-следственную связь с Параматмой. Потому что мы попытались признать независимое существование какого бы то объекта, мы приравнивали этот объект к параматме. So now we want to discuss how all these elements fit together. Сейчас надо этот пузел собрать вместе, все эти идеи. All the schools of Vedanta uh, are only discussing these three things. Все школы Веданта изучают три концепции: Дживу, Брама и Майю. You the soul. Вы душа. Майя, the or Jagat, the material entity. Jagat, material entity. Майя. And Brahma, God, the truth. И Брама. What's the relationship between them? Взаимосвязь между этими тремя реальностями. Между душой, Богом и материей. So. Here's a very beautiful this verse we're discussing today, tenth canto. Десятая песня, Шримад Бхагаватам. It's a very amazing verse. Потрясающий стих, which minutely and scientifically breaks down all the upadan karan, the ingredient causes of our life, and the nimitta karan, the instrumental causes of our life. And how the limiters are embedded in the upadans, and how everything is in a pravaha, a flow. So the stich scrupulously разбирает все эти компоненты нимита карана и упадан карана, то есть ингредиенты нашего существования. If we don't understand the details of the upadan, the ingredients of the world, we'll think that one of those ingredients is me. 
если мы не разберемся досконально в ингредиентах, мы, мы, состоящих, из которых состоит этот мир, мы, мы посчитаем себя одним из этих yeah. ингредиентов обязательно. Which are being performed only by the external energy are being initiated by me. Если мы не разберемся в немите, инструментальном влиянии, то что все действия, которые происходят, мы обязательно посчитаем себя одним из действующих, что мы ответственны за какой-то. So this this analysis is essentially to awaken uh, our buddhi with the vivek discrimination. Who am I and who I am not? И вот это изучение не упадно и не метакара нам предназначено для того, чтобы разбудить вивек нашем интеллекте способность понимания того, кем мы являемся и кем мы не являемся, какую роль мы играем. This is a very profound subject and fascinating subject, but sometimes it becomes summarized into one line that loses its the impact upon us. That is. То есть это очень важная, обширная тема, но часто она в такой сжатой форме преподносится преданным друг другу, про будто не есть это тело, и вся глубина утрачивается вообще, не понимаем. То есть теряется сила этого смысла, потому что все друг другу долбычат, ты не это тело, ты не это тело. И сами не понимают, что имеет в виду толком на самом деле. So in the tenth canto, here's a very beautiful prayer offered to Sri Krishna, which allows us to look at the high resolution, fine details of this subject. И в десятой песне Шимадбагаду есть молитва, вознесенная прощение Кришне, и это поможет нам как рассмотреть это в повышенном разрешении, присмотреться, сделать зум такой. So in the morning, we're getting overdosed on rasa, so I'm just giving a little count of bhakti. Утром у нас такая передозировка расы каждый день, поэтому я хочу мой кольчик такой седанты сделать. It was very beautiful today when Simati Radhika is approaching the rasa village. Мы слышали там, как Радика приближалась к Кришне к раса Мандали сегодня. That's why before the class, the only bhajan that came into mind was Kalayati Nayanam Dishi Dishi Valita because it describes Radharani going. Поэтому мне так захотелось спеть этот баджан, который описывает, как Радика идет на Расалилу. Anyway, to make that taste even more sweet, we're giving some Karela now. И теперь, чтобы вот этот десерт хорошо лег, нам пожалуйста надо покушать Карелы горькой, чтобы усилить это. Жизненное надо. The rasagulas taste more delicious after you've eaten the Karela. Потому что рассагулы будут вкуснее после того, как вы поели Карелу. So here's the verse. Итак, вот вам стих. We can chant together. Вместе можем его прочитать. There was a great devotee of Lord Shiva. Произошло следующее. Жил великий преданный Господа Шивы. And his name was Banasur. Его звали Банасура. So he had a very beautiful virgin daughter. У него была прекрасная девственница. Who was safely kept within the antapur of his palace. Которую ее берегли в антапуре дворца Банасуры. Free from the association of any male person. Прятали от всех мужчин, юнош. But one morning she woke up crying, "Oh, my lover, where are you?" Однажды она проснулась и громко закричала, "Любимый, ты где?" And her saki, Chetralaka. Said, "Who are you talking about? What lover do you have?" Какой любимый? Каком любимом тут речь? You are watching girl in antipur surrounded by millions of soldiers. Какой любимый? Ты девственница, тут юная запертая в крепости, тебя охраняют тысячи солдат. О чем ты говоришь вообще? She became very bashful. И девушка засмущалась. She said, "In my dreams, I'm meeting with a very beautiful young girl." Она сказала, "Во сне я встречаюсь с очень красивым юношей." So then, her friend. She was a mystic yogini. She told me that she was a yogini, and had mystic powers. So she said, "I'll paint some pictures of the prominent princes in the world, and you tell me which one it is." Now we'll see who is your favorite. She said, "I'll paint some pictures of the prominent princes in the world, and you tell me which one it is." 
И ты скажи, кто из них? So she painted a picture of one prince and she presented it to her. Читалека нарисовала портрет одного принца. Then she showed a picture of Krishna. Потом изображение Кришны показала. And see that is. Поглядя на Кришну, она сказала. But that wasn't the one. Но все же это был не он. And then she painted a picture of Aniruddha, Krishna's grandson. Потом она нарисовала. They look similar. Они рулят внука Кришны, так как они похожи дедушка и внук. Поэтому начали дедушка. So when she saw the painting of Aniruddha, then she just completely became ashamed and covered her face. И уже тут же засмущалась, когда она увидела Анируду, она закрыла лицо от смущения. This was female nature thousands of years ago. Раньше женщины так стыдились, такие были смущались легко. So then, тысячу лет тому назад. So then that yogini, she knew who it was. И Читалека поняла, о ком речь, кто тот любимый. Power, asleep, she, uh, и своей мистической силой Читалека ночью перенесла Анируду и поместила его в спальню. Dream, то есть это был, у нее был волшебный сон, и он Нерудка тоже видел тот же самый сон, то есть они уже встречались во сне, и сейчас Четролека перенесла его в спальню, и он увидел, что действительно это девушка из моих снов. They actually meeting for real. В Джолане Ламане Рупа Госвами приводит пример это вишеш гона самбок такого второстепенного особой особой встречи, которая встреча, которая происходит во сне. Это кажется сном, но это не сон, потому что и юноша и девушка видят один и тот же сон и действительно встречаются во сне. It can be jagra and swapna, swapna and jagra means it may be that they have an experience of being awake, but while they're asleep. То есть это может быть или во сне встреча, или в фантазиях, когда днем они начинают думать друг о друге, они встречаются в этой фантазии, в грезах. Really giving us insight into the mystery of Radha Krishna's brain. То есть вот эти встречи происходят часто в Лила Радхи и Кришна. Бхагаватам is like a very subtle. Почему Бхагаватам не описывает это в контексте Лил Радхи и Кришна? Описывает в истории Уши и Анирудхи. Но два не мы должны понять, если у них такие встречи происходят, что уже говорить о о силе любви Радхи и Кришны, которая все время притягивает их друг к другу. So now Ushan and Anirudha they were. Enjoying their loving pastimes, and after some time, one of the eunuchs who was guarding the antipur noticed some marks, some sambhog chin, some marks on the body of Usha, and ran to Banasur and said, "A disaster has happened. The integrity of your daughter has been compromised." Four words to that effect. Aniruddha поселился теперь в спальне Уши. Они там себе сладко проводили время. И через некоторое время один емнух, который служил Уши, он заметил какие-то на теле ее там отметины, которые указывали на то, что она с кем-то общается интимно. И он в ужасе побежал жаловаться отцу Банасури, что с вашей дочерью уже кто-то там вступил в контакт. Кошмар, катастрофа, трагедия у нас. So then Banasur became a furious. Банасура вышел из себя от ярости. And with so many soldiers he came there. И ринулся туда к спальне дочери. And Aniruddha was how heroically slaughtered so many soldiers. Очень мужественно Анируда отбивался, он там. Virarasa is stimulating the Madhurya. Virarasa всегда подпитывает Мадурию, он мужественно отбивался. But eventually, Banasur himself captured Aniruddha. Уже сам Банасура вмешался и поймал Анируду. And the news traveled so fast. Взял его в плен, новости тут же отправились. How? Jai Jai Radha Ramana Hari Bo. Jai Jai Radha Ramana Hari Bo.
оказался в нужное время, в нужном so, месте. Нарад gave a report in the assembly of the Yadus that uh, Anirudh has been captured by Banasura. Тут же отправился в ассамблею Яду и доложил, что вашего внука поймал Банасуры. Юные воины династии Яду схватились за ножны, достали мечи, все там звон мечей был. Кришна с армией Ядовов отправился в Банасуре. Состоялась кровавая битва. Так как Банасура был верным преданным Господа Шивы, Шива сражался на стороне Банасуры. И наконец-то пришлось уже сражаться Кришне с Шивой. So, uh, Shiva his Shiva Шива выпустил Шива Джвара оружие свое. Шива Джвара это как температура лихорадка. So, In the, in Ayurveda, every disease is a personality. В Айрведе каждая болезнь это личность какая-то. There's a goddess of smallpox. Есть богиня оспы. Like it's all different diseases. У всех свинка там да и все. Probably there's a there's a AIDS devata or something. Там HIV, speed. So this is why in Ayurveda there are different ways of curing a disease. Поэтому в Арведе разные подходы к лечению больного. So this is maybe treated by diet, maybe treated by medicine, but one type of treatment, if that if everything fails, is to do a yajna and do a puja of the devata. Of the disease, so he'll just leave you alone. То есть часто, если врачу не удается вылечить пациента с помощью лекарств и диеты, то иногда они приписывают ягию, что надо провести ягию пуджу девати, который заведует этой определенной болезнью, милости ведь его, чтобы он отпустил. So the Shiva Dwara was a heat fever of heat. И вот это это жар Шивы, высокая температура. So then Sri Krishna he released his weapon, the Narayan Dwara. А Кришна выпустил на Райан Твару. That is a fever, but not hot, cold. Это уже холод. So the two Dwaras began to fight with each other. Они стали эти два оружия сражаться друг с другом. And by the coolness of the Narayan Dwara, then the Shiva Dwara began to his temperature started to go down. На Райан Твара стал. He was becoming weaker and weaker and weaker. Стал морозить это Шива Двару и это стало становиться прохладнее и прохладнее, слабеть и слабеть. So even though he was under the shelter of Lord Shiva. But Lord Shiva could not save him. То есть Панасура был преданным Господа Шива, но Шива помочь ему не смог. Therefore, Shiva says, "Sri Vishnu, Saya Guna Nama Di Sakalam Dia Bin Napa Set Sakalu Hari Nama Hitakara." To consider Lord Shiva to be independent of Lord Vishnu is an offense to the holy name, because here there was a face-off and he couldn't do anything. То есть считать Шиву независимым от Вишну. So here we see the Nam Tattva presented in Shrimad Bhagavatam. How to become free from the second offense to the Holy Name? Вот эта иллюстрация Nam Tattva, то есть оскорбление, возможного оскорбления по отношению к святому имени. So when Shiva Jwara even couldn't be saved by Lord Shiva, and he was completely finished, he just bowed down to Krishna and began to offer prayers, and this is what he said. И когда Shiva Jwara уже был почти прикончен на Райна Jwara и даже Shiva не мог защитить его, то есть тогда Shiva Jwara смолился Кришне. So he said, "Kalo." Kalo. Kalo means time. Время. Daivam. Daivam means Destiny. Des a providence. Yo daiva. Dur daiva mitrisha mi ha jani na anuraga. So it's so bad. Because of my misfortune, my bad destiny, I have no eagerness for chanting. Mahaprabhu. Yes. Kada Mahaprabhu des a my durnoi udachi. So daiva, dur daiva. Daiva. So it's a providence, судьба чада. It's destiny. We'll come back to that because it cannot be understood without some of the other terms. Then karma. Мы потом поясним в контексте остальных слов. Дальше карма. Карма means pious and impious activities. Это хорошие и плохие поступки. Дживаха. Дживаха here means the soul. Дживаха в данном контексте значит душа. Субаво. Here субабаха. Субабаха. Субхав means the accumulation. Of samskars, impressions. Накопление samskar, то есть это как архив уже запас samskar. Those accumulations of impressions are in the mahatattva. 
И вот это хранится в Махататве. And one fraction, one tiny portion of that Mahatattva with impressions in it is the your chitta. То есть наша чита это частичка этой махататвы, в которой хранится этот огромный архив этих самскар. Сейчас свяжем все слова вместе. Под влиянием времени. Запас вот этих сабскар, накопленных в нашей чите и также во Вселенной, в Махататве, потому что все тут корреляция полная, синхронная, все идет, карма приходит изнутри к нам и снаружи, извне. То есть элементы входят и не входят одновременно. So, due to your swabhav, that is really impressions in your subconscious mind. То есть под влиянием свободы уже этих накопленных сабскар и под влиянием времени, they come into the conscious mind, которые начинают проявляться уже из подсознания проявляться в сознании. And manifest as your destiny, what you're doing now, Daiva. И проявляется в поступках, то есть нашей уже деятельности теперешней. So Daivam is Swabhav, which is just about to fructify. Daivam, Swabhav is the subtle form of Daiva, destiny. То есть, что проведение, это уже плод, то есть, плод наших самскар, которые сейчас дадут о себе знать. Вот эта грань между, когда уже самскар еще Swabhav дает плоды. So when Swabhav, the subtle form of Daiva, destiny, is about to manifest its cool diva and when it manifests then its karma pious and impious activities. То есть вначале вот когда сейчас уже прямо грань, когда свобава даст о себе знать эти накопленные самскары, а карма это уже когда проявились эти самскары, уже начинаем действовать. So there's your first line, kalo diva karma jiva swabhava. Then dravyam Dravyam means the material elements. Dravyam, material elements. Kshetram. Kshetram is the the field of activity. How the elements come together to make a field of activity. Как элементы соединяются, чтобы создать сферу деятельности. Then prana. Prana. Here, Sri Dharmaswami. In his comment, he explains here prana means sutra tattva. В Шридар с вами объясняет, что прана тут означает, подразумевает сутра татву. Сутра татва. Generally, devotees know about the elements of the world. Редные знают об обычных элементах этого мира. Do you know sutra tattva? Вы знаете сутра татву? Know sutra. Кто знает сутра татву? Very. Means when the mahat the Mahatattva is in a balance. Когда Махататва находится в равновесии. And time breaks. Sorry, the Prakriti is in balance. Когда Прокрити в равновесии. Сатурадис и Тамас. Три года в равновесии в Прокрити. And when Kal time breaks the equilibrium. Когда время нарушает равновесие. Then Mahatattva or Chitta is manifest. Проявляется Махататва, то есть Chitta. And it's satvic. Она сатвична. And in that there is a the reflection of Gyan Shakti. И там присутствует отражение Гьяна Шакти. Light of knowledge. Свет знаний. Then Rajas appears. Затем появляется Rajas. It is the actually that is the Kriya Shakti. Это Kriya Shakti. And the Rajasic transformation of Prakriti, the first one, is called Sutra. И Rajasicное проявление Прокрити первое называется Сутра. So here it's called Pran because Sutra is the Mukhya Pran. It is the chief, the pran of the entire universe. То есть сутра является мукья праной, главной праной всей вселенной. If anything moves, if anything moves, it is moved because of this kriya shakti, which is present in the element of sutra. Все движется благодаря кри야 шакти, которая кри야 шакти присутствует в этом элементе сутра, сутра датвы. It's very interesting because in the Upanishad it said. Aisho nur atma chaitasa veditavya yasmin prana panchada samvipesha chitais sarvam outam prajanam chitais sarvam outam prajanam yasmin vishude vibhavati aisha atma It means Aisho nur atma You should know that the soul is anu 
Манют. Должна знать, что душа атомная, но крошечная, оно. But the soul, Tetasavaditavya, can be known by Chitta. Но ее можно познать Читой. But what kind of Chitta? Но какого рода Читой? The Chitta in, in which Prana Panchada Samvishesha, the Prana, the Sutra Tatra, which is present in the Chitta, which manifests in five different functions, going up and down, expanding and contracting and, and so on. These functions have been withdrawn into the original Sutra. Shaken. Okay. The pran is one, but it has all these functions. Apan, udan, saman, Prana делится на пять раз, разновидностей, то есть функции, но она одна. So the pran is one, but it manifests in five ways. Prana одна, но в пяти функциях проявляется, создавая движение всяческое. So when we talk about chitta vritti, когда мы говорим о колебаниях chitta, the chitta vritti is made by the sutra. И вот эти колебания chitta как раз и создаются сутрой. So. Uh, Uh, the pranaischitam sarvam odam prajanam means that the prana is by the pran, chittam sarvam odam, the chitta of all living beings, ota, odam means interwoven, interwoven. Chitta всех живых существ, она пронизана этой праной, то есть как переплетена. You can see this, прошита, прошита. This, this cloth is white. Видите, эта ткань белая. But it's interwoven with a silver thread. Вот там есть серебряная нить туда. Everywhere making this pattern. Прошита создает вот этот дизайн. So our chitta is pranais chitam sarvamutam is everywhere interwoven with the threads. Of sutra tattva. И вот наши чити тоже ниточки сутра татвы, они как раз вшиты в чит, они как пронизывают ее, uh -huh. переплетаются с ней. And when this sutra tattva manifests in its five features, и когда сутра татвы of expanding, contracting, moving up, down, all of these things, then our chitta pratis are going on. То есть вот эти пять функций праны, когда она создает движение, вот сутра татва начинает влиять на читу, и чита начинает вот эти колебания. So то есть и душу можно познать той читой, в которой вот эти пять функций праны арестованы, то есть выдаты из нее. But for the general person, for the general person, their prana is chitam saravam otam prajanam. The general person. There, Chitra is completely interwoven with all these activities of the Sutra Tattva. Но для создания обычных людей вот эта Сутра Тадва это нить, она полностью вплетена в сознание каждого человека. But Yasmin Vishuddhe, when your Chitta becomes purified, то когда Чита становится очищенной, but from the movements of these threads, от влияния этих ниток, vibhavati eshatma, then the vibhav, the glory of the soul becomes revealed. Тогда слава души становится известна. That's how you know that you're not the body. That's how you actually know that you're not the body. Because you're eternal, shining, 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 By the withdrawal of the activities of the sutra. То есть, если вот так вытащить вот эту деятельность сутры из очистить чито от нее, тогда приходит понимание славы души, своего положения как своего своей идентификации с душой. So then the next on the list is atma. Дальше слово атма. Атма. The word atma here, because the word jiva in the first line meant the soul. So here atma actually means a hunger. Слово джива в первой строке означает джива душу, а атма во второй строке означает эго, аханкару, атма вот это, это аханкара. So then, vikara means the modifications of the elements, the transformations of the elements, of prakriti. Now, that sangat means when we put these all together, it makes our body. Tat sangato, tat sangat means the aggregate of these ingredients constitutes our physical form. Tat sangat is our complete aggregate of these elements, and it is our body, our form. Bija roha pravaha, and there is a flow of bija 
Enroha, bridge means seed. Enroha means a sprout. Bridge, roha, pravaha. То есть bridge это семена, роха это ростки. So what happens? There's a seed, and the seed sprouts, and the sprout makes another seed. То есть это уже семена, потом они пророщены. And the previous, the previous seed and sprout dies, but then the next seed sprouts again. And that's going on and on and on. Вот этот цикл порождения новых семян, то есть те семена отмирают, а новые ростки потом дают свежие семена, те прорастают, из них ростки, те отмирают. Это цикл. So in this metaphor, the beach, the seed is a is a karma beach. И вот в этой метафоре beach это карма beach. Karma. Our pious and impious activities are like a seed that sprouts in the form of getting another body, and then that body. Does more karma, and then that sprouts in the form of another body and another body, and so that is the endless chain of birth and death, the bija roha pravaha. То есть вот это тут описывается это сапсара цикл рождения и смерти. То есть ростки семена кармы порождают следующие наши правильные и неправильные поступки. Те дают нам определенную форму следующее рождение, следующую форму жизни, опять деятельность. То есть это вот этот цикл рождения и смерти. So now the new bhakta, bhakta Shiva Dwara. He's saying, "Janmayesha, all of all of this, my lord, all of this is your Maya." И все это, Господь, это твоя Maya. Prapadey, I take shelter of you. Prapadey, я принимаю прибежище у тебя. Because who are you? Tan nishedan. Nished means to forgive, for to to forbid. Or to check, to stop. Tad nishet, nishet значит остановить. So you that you yourself are the embodiment of the complete cessation of all of these things. То есть ты и есть то, что полностью прекращает вот это все. In other words, when I take shelter of you, then all of this will disappear. То есть ты конечная инстанция, которая все это уничтожает. То есть, если я приму прибежище у тебя, все это останется позади полностью, исчезнет из моего существования. Now we're just laying the 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 foundation. Сейчас мы выстраиваем только вот фундамент. The question is this. Возникает вопрос. Of all these components, which ones are upadan karan and which ones are nimitta karan? Из всех этих выше перечисленных компонентов, которые относятся, кто что относится к категории upadan? И не мита кара, то что является ингредиентами, а что является инструментальными действующими. Как они, что связано с нами, а что связано, что в юрисдикции параматвы, что ну к нашей категории относится. This we want to clear, and it is like a most beautiful artistic portrait of reality. Это очень хочется понять и глубоко. Впитать себя, потому что это такое поэтическое изображение реальности. If one will be situated in such a vision, then one will not be a slave to appearances, but one will be truly introspective, even when the eyes are open. Если мы можем перенять это мировоззрение, это видение, сделать его своим, то наши глаза откроются, и мы перестанем быть быть рабом вот внешнего восприятия, то есть вот этой мишуры поверхностного восприятия реальности. And just as the Shiva Dwara was very hot, but he became very cool, so also your fire of material existence will cool down. Подобно тому как Shiva Dwara он стал прохладным, этот жар его спал, и наш жар вот этот пожар материального существования тоже спадет. Mind will become very cool. Ум успокоится. And in that cool mind, one can chant continuously. В таком спокойном уме легко повторять непрерывно святые имена. So we've laid the foundation. Мы выстроили сейчас фундамент. We'll open it. Not tomorrow, the day after tomorrow. После завтра начнем. Tomorrow is Ras Lila in Qatar in the morning at eleven o'clock. Ras Lila в девять. At eleven o'clock, our bus is leaving to Yavat. Автобус уедет в Yavat на Нагао. And Prem Sarovar. Prem Sarovar. And Udav Kari. Udav Kari. And other beautiful places. И другие важные прекрасные места. So we'll see you tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Sadhana. Sadhana. Jai. Sila Prabhupada ki. Jai Sila Gurudev ki. Jai Gurudev Manande. Sila Prabhupada ki. Jai Gurudev Manande.